আলহামদুলিল্লাহ আশা করতেছি সকল জিএসএম বন্ধুরা ভালো আছেন আল্লাহ রশিদ রহমতে আমিও ভালো আছি বন্ধুরা তো আজকে আপনাদেরকে যে কাজটা দেখাবো কিংবা যে বিষয়টা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে একটা মোবাইল ফ্ল্যাশ করার পরে যে ডেড হয়ে যায় কিভাবে আপনারা ফ্ল্যাশ করার আগে ডেড মোবাইলে কিংবা হ্যাং লোগো মোবাইলে এই মোবাইলটা বর্তমানে হ্যাং লোগো আছে মানে হ্যাং হয়ে যায় চলতে চলতে এই যে হ্যাং হয়ে গেছে এরকম হ্যাং হয়ে যায় কিংবা অনেক সময় শ্যাম্পুনি আইসে হ্যাং হয়ে যায় এটা হচ্ছে আপনার শ্যাম্পুনি বি পাঁচাত্তর এম এদিকে ধরো শ্যাম্পুনি বি পাঁচাত্তর এম এটা হচ্ছে ওয়ান জিবি র্যাম টু জি টু জিবি র্যাম হয়তো এই জায়গায় লেখা থাকতো তো যাই হোক বন্ধুরা ফ্ল্যাশ করার পরে মোবাইল ডেড হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে আপনার মোবাইলে যে বিল্ড নাম্বার আছে আপনার ডেভেলপার অপশনে যাওয়ার পরে যে বিল্ড নাম্বার দেখতে পাই কিংবা ডেভেলপার অপশন তৈরি করার সময় যে সাতবার বিল্ড নাম্বারে ক্লিক করা লাগে আবার ফোনে সেই বিল্ড নাম্বার না মিলার কারণে আপনার মোবাইল ফ্ল্যাশ করার পরে ডেড হয়ে যায় এখন আপনারা কিভাবে বুঝবেন যে আপনার মোবাইলের সাথে বিল্ড নাম্বার যে ফ্ল্যাশ করতেছেন যে ফার্মার দিয়া যে ফ্ল্যাশটা করবেন আপনি সেই ফার্মারটা আপনার মোবাইলের সাথে একুরেট কি না বিল্ড নাম্বার হার্ডওয়্যার ভার্সনটা ঠিক আছে কিনা এটা আপনি কীভাবে বুঝবেন এটা বোঝার জন্য যারা ইউফাই বক্স ব্যবহার করেন কিংবা ইউফাই ডঙ্গল যাদের কাছে আছে তারা খুব সহজে এই কাজটা করতে পারেন তো অনেক ডিভাইস দিয়ে এটা চিহ্নিত করা যায় তো আমি দেখাবো যে কিভাবে আপনারা ইউফাই ডিভাইস যারা ইউজ করেন ডঙ্গল অথবা বক্স তারা কিভাবে আইডেন্টিফাই করবেন আপনার মোবাইলের বিল্ড নাম্বার এবং হচ্ছে হার্ডওয়্যার ভার্সন কত দেখেন আমাদের এই জায়গায় কোনো হার্ডওয়্যার ভার্সন লেখা নাই মোবাইলে হার্ডওয়্যার ভার্সন লেখা নাই আর স্যাম্পনি বি পাঁচাত্তর এম এই মোবাইলগুলো হ্যাং লোগো মোবাইলগুলো ম্যাক্সিমাম ফ্ল্যাশ করার পরে ডেট হয়ে যায় আর চালু হয় না তো বন্ধুরা এটা আমরা আজকে সলভ করব তো এটা হার্ডওয়্যার ভার্সন কত বিল্ড নাম্বার কত এটা বিল করবো তো আমরা আসুন কম্পিউটারে চলে যাই তো কম্পিউটারে ধরো তো আমরা এখন কম্পিউটারে চলে আসছি তো এই জায়গা থেকে আমরা যে কাজটা করব আমাদের ইউফাই বক্স কিংবা ডঙ্গল যারা ইউজ করেন তারা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড টুল বক্সটা ওপেন করবেন প্রথমে অ্যান্ড্রয়েড টুল বক্সটা ওপেন করার পর আমি দেখাই দিচ্ছি স্টেপ বাই স্টেপ কীভাবে কী করা লাগবে খুব সহজে আপনারা এই ডেড ওয়ার প্রবলেম থেকে আপনারা মানে পরিত্রাণ পাবেন ইনশাল্লাহ আমি আশা করি কারণ হচ্ছে আপনার কাছে যে ফাইলটা নামানো আছে ওইটা আপনার মোবাইলের সাথে অ্যাডজাস্ট হয় কি না কম্বিনেশন খাই কি না এটা আপনাকে বুঝতে হবে প্রথমে তো আমরা আমাদের মোবাইলে এই জায়গায় হার্ডওয়্যার পার্সন পাই না আমরা এই জায়গা থেকে বের করবো হার্ডওয়্যার পার্সন কত তো এটা বের করার জন্য যেহেতু এটা আমাদের ইউফাই অ্যান্ড্রয়েড টুল বক্স আমরা প্রথমে এম টিকে চিপসে যাব যাওয়ার পরে এই জায়গা থেকে ব্র্যান্ড সিলেক্ট করব আমরা হচ্ছে স্যাম্পনি তো দুঃখজনক হলো সত্য যে স্যাম্পনি ব্র্যান্ড আমরা ইউফাই ডঙ্গলে পাই না কারণ আমরা ইন্টারন্যাশনাল ইউফাই বক্স ব্যবহার করি সেই জন্য ন্যাশনাল ইউফাই বক্স যারা ব্যবহার করেন তারা এগুলো পাবেন তো বাংলাদেশের জন্য ন্যাশনাল ইউফাই বক্স কিংবা ন্যাশনাল ইউফাই ডঙ্গল হয় না তো যাই হোক আমি কাছাকাছি একটা মডেল সিলেক্ট করব সেটা হচ্ছে ব্র্যান্ড সিলেক্ট করব কাছাকাছি লাবা আমি লাভা সিলেক্ট করব স্যাম্পনি সিলেক্ট করব না তো লাভা সিলেক্ট করার পর আমাদের এই জায়গা থেকে ডিএ ফাইল আসবে এই ডিএ ফাইল আমরা এই জায়গায় এম টিকে অল ইন অল ডিএ ফাইল এটা ওকে করবো এবং ব্রম ব্রম কানেকশনটা এই জায়গায় আমরা অটো দিয়ে দিব অটো দেওয়ার পর আমরা যে কাজটা করব অনেক সময় দেখবেন আপনার এই আইডেন্টিফাই অপশনটা মরা থাকবে তখন আপনারা কী করবেন এই ফাস্টবুট অপশনে যাবেন ফাস্টবুট অপশনে যাওয়ার পরে আবার যখন এম টিকেতে আসবেন তখন দেখবেন আপনাদের এই আইডেন্টিফাই অপশনটা তাজা হয়ে যাবে তার মানে হাইট থেকে শু করবে তখন আপনারা এই অবস্থায় কী করবেন এটাকে আইডেন্টিফাই দিবেন আমি আমার মোবাইলটা কানেক্ট করতেছি ধরো মোবাইলটা সহ ধরো একটু কানেকশনের প্রবলেম হয়েছে আমার আমি আবার কানেকশন করতেছি এটাকে ব্যাক বাটনটা আমাদের ইয়ে ব্যাক পার্টটা নাই ভলিউম বাটনে কাজ করতেছে না এই জায়গায় প্লাস মাইনাস ধরে ক্লিক করা লাগবে তো আমি এই জায়গায় ধরে এই যে প্লাস মাইনাস ক্লিক করতেছি কি একই তোমার আচ্ছা যাই হোক আমি আবার ধরি একটু প্রবলেম হইতেছে এই জায়গায় এই জায়গায় আমি মাইনাস বাটন ধরলাম দেন এটা লাগানোর সাথে সাথে আমি এই জায়গায় প্লাস বাটনটা ধরব এবং দেখেন প্লাস মাইনাস এটা কম্বিনেশন না হওয়ার কারণে মোবাইল সহ ধরো হ্যাঁ প্লাস মাইনাস কম্বিনেশন না হওয়ার কারণে আপনার আইডেন্টিফাই হইতেছিল না এদিকে ধরো এখন এখন মনিটর তো এই জায়গায় দেখেন আমরা প্রথমে যেটা পাইতেছি এই জায়গায় সিপিউ পাইতেছি প্ল্যাটফর্ম এই জায়গা থেকে দেখেন এই যে সক এই সক থেকে সিপিউ সিলেক্ট করতে হয় কিন্তু আমরা বললাম সিপিউ সিলেক্ট করি নাই কারণ মোবাইলের ভিতরে কী সিপিউ আছে আমরা তো জানি না স্বাভাবিকভাবে এই জন্য আমরা এই ব্রম কানেকশনটা অটো দিয়ে
এই জায়গায় আমরা প্রথমে পাইলাম হচ্ছে চিপস আমার এম টিকে পঁয়ষট্টি আসি এবং ব্র্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারের ব্র্যান্ড পাইলাম স্যাম্পোনি কিন্তু আমরা এই জায়গায় সিলেক্ট করছি হচ্ছে লাবা আর এই জায়গায় অপ্পো চলে আসছে যা চলে আসার সমস্যা নাই অপ্পোর ডিও ফেলটা কানেক্ট নিছে তো আমরা ব্রম টাওয়ারও দিছিলাম এই জায়গা থেকে ব্রম টাওয়ারও দিছিলাম সেই জন্য অপ্পোর ডিএ ফেলটা নিচে থেকে অপ্পো অটোমেটিকলি চলে আসছে আমাদের অটো ডিএ ফেল সে সিলেক্ট করবে ডাউনলোড এজেন্ট ফেল তো এই জায়গায় মডেল নাম্বার বি পাঁচ সত্তর এম এই জায়গায় দেখেন এই যে বার্সন দেখেন সেভেন পয়েন্ট জিরো নো গার্ড এবং এই জায়গায় বি পাঁচ সত্তর এম এই যে হার্ডওয়্যার এইচ ডাব্লিউতে হার্ডওয়্যার বোঝায় হার্ডওয়্যার ভার্সন ওয়ান তো এই আমরা যখন ফ্লাশ করব এই যে এই মোবাইলটা ফ্লাশ করবো যেহেতু ফ্লাশ করার সময় এই হার্ডওয়্যার ভার্সনটা মিললেই হবে হার্ডওয়্যার ভার্সনের পরে যে বি দিয়ে ভার্সন থার্টি লেখা আছে তেরো এটা ডাজেন্ট ম্যাটার কোনো প্রয়োজন নাই ডেড হওয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই সম্পর্ক হচ্ছে হার্ডওয়্যার ভার্সনটা আর এই হার্ডওয়্যার ভার্সনের সাথে আপনার মোবাইলের বিল্ড নাম্বারের একটা কম্বিনেশন আছে এই বিল্ড নাম্বার যখন আপনি না মিলে আপনার ফার্মারের সাথে মোবাইলের ইএমএমসি তখন আর মোবাইলের ইএমএমসি প্রোগ্রামিং স্টার্ট হয় না ফার্মার ঠিকই রাইট হয় কিন্তু হয় না তো আমরা হার্ডওয়্যার ভার্সন এই জায়গায় পায়ে গেলাম তো আমাদের মোবাইলগুলো হার্ডওয়্যার ভার্সন ছিল না দেখেন আমাদের মোবাইলে হার্ডওয়্যার ভার্সন নাই আছে নাই কিন্তু আমরা হার্ডওয়্যার ভার্সনটা বের করে নিলাম এই জায়গায় ডাবলো এইচ ডাবলো ওয়ান মানে এইচতে হার্ডওয়্যার আর ওয়ানতে হচ্ছে আমাদের ভার্সন এইচ ডাবলোতে হার্ডওয়্যার বোঝায় তাহলে আমাদের হার্ডওয়্যার ভার্সন ওয়ান এখন আমরা ফার্মার সিলেক্ট করব আমাদের কম্পিউটারের অনেক রকম ফার্মার আমাদের কাছে থাকে যদি না থাকে গুগল থেকে আমরা এরকম বি পাঁচাত্তর এম এবং হার্ডওয়্যার ভার্সন এইচ ডাবলো ওয়ান দিয়ে যদি ডাউনলোড করি তাহলে আমাদের কাজটা হবে তো এই জায়গা থেকে আমার কাছে অনেকগুলো ফার্মার আছে দেখেন তো এই জায়গা থেকে যে বি পাঁচাত্তর এম এইচ এ ডাবলো এইচ ওয়ান এটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার ভার্সন ওয়ান আর এই যে বি টেন দেখেন মানে ভার্সন টেন আর আমাদের মোবাইলের ভিতরে যেটা ইনস্টল করা আছে মোবাইলের দিকে এদিকে ধরো মোবাইলের ভিতরে ইনস্টল করা আছে ভার্সন থার্টি মানে তেরো কিন্তু আমরা তেরো আমাদের কাছে নাই তো আমি আগেই বলছি যে এই বাসনটার জন্য এই যে বি টেন যে বাসনটা এই বাসনটার জন্য মোবাইল ডেড হওয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই ডেড হওয়ার সাথে সম্পর্কে কি আমার হার্ডওয়্যার বাসন যেহেতু মোবাইলে হার্ডওয়্যার বাসন নাই আমি এই জায়গা থেকে বের করলাম তাহলে আমি এখন হার্ডওয়্যার বাসন মিলে কাজ করব আমার তেরো মোবাইল ইনস্টল করা আছে আমি দশ দিব কিন্তু আমার মোবাইল ডেড হবে না কেন ডেট হবে না কারণ হচ্ছে আমার হার্ডওয়্যার বাসন মিলছে বিল্ড নাম্বার মিলে গেছে তো এই জায়গা থেকে আমি ফাইলটা দেখাই দিব এখন এই জায়গায় স্কাটার ফাইলটা দৌড়ে এই জায়গায় আমি দেখাই দিলাম তো দেখাই দেওয়ার পরে আমি এই জায়গা থেকে ফ্লাশ করব তো এই জায়গা থেকে ফ্লাশ করলে আমাদের মোবাইল ইনশাল্লাহ অফ হবে না কারণ মোবাইল অফ হওয়ার পিছনে আমরা যখন ফ্লাশ করি অফ হওয়ার পিছনে মূল কারণ হচ্ছে আপনার হার্ডওয়্যার বাসন আর বিল্ড নাম্বার না মিলার কারণ তো আমি আবার আগের মতো কানেক্ট করলাম একটু পিছিয়ে ধরো মোবাইল সহ ধরো হ্যাঁ তো এই যে প্লাস মাইনাসের একটা কম্বিনেশন আছে এটা যদি আপনার না হয় তাহলে গুলো মোবাইল ডিটেক্ট করে না অনেক সময় প্রথমে যখন আমি আইডেন্টিফাই দিতেছিলাম তখন এই প্রবলেমটা অনেক শু করতেছিল এই জায়গায় দেখেন প্রথমে এই যে দেখেন ভেরিফাই শক এই শকটা সে সিলেক্ট করছে এম টিকে এবং হচ্ছে দেখেন ভেরিফাই সিআইডি নাম্বার এই সিআইডি নাম্বার বিল্ড নাম্বারের সাথে একটা কানেকশন আছে হার্ডওয়্যার বাসনের সাথে কানেকশন হচ্ছে বিল্ড নাম্বারের আর বিল্ড নাম্বারের কানেকশন হচ্ছে সিআইডি নাম্বারের সাথে আমাদের ফার্মারের সাথে এই মোবাইলের ইএমসির সিআইডি নাম্বার যদি ম্যাচিং না হয় মোবাইলগুলো আমরা রান করবে না তো এই জায়গাতে ভেরিফাই সিআইডি এবং আমাদের ফার্মার এই জায়গায় ফ্লাশিং হচ্ছে তো এটা ফ্লাশিং হোক আমি ভিডিওটা বড় করতে চাই না আমি এই জায়গায় পোস্ট করে দিলাম ভিডিওটা তারপর ফ্লাশ হওয়ার পরে কী অবস্থা আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ আমি দেখাবো তো আমি এটা ফ্লা স্টপ করে দিলাম এখন তো বন্ধুরা আমাদের এখন ফ্লাশ কমপ্লিট দেখেন এই জায়গায় ফ্লাশ কমপ্লিট দেখাচ্ছে আমাদের ছয় মিনিট আঠারো সেকেন্ড নিচ্ছে হ্যাঁ আঠারো সেকেন্ড প্লাস এই দেখেন আমাদের টাইম নিচ্ছে আমাদের ইউজার ডাটা ক্যাচ সিস্টেম এবং সক তারপর লোগো রিকোভারি বুট এবং এল কে এবং প্রিলোডার তো এই প্রিলোডারের ভিতরে সিআইডি নাম্বার থাকে যাই হোক ওইদিকে কথা বাড়াবো না ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাবে তো যাই হোক আপনার মোবাইল ফ্লাশ করার আগে আপনি অন্তত আজকের এই ভিডিওটা যারা বুঝবেন ফ্লাশ করার আগে আপনার কাছে যে ফার্মার আছে ওই ফার্মার দিয়ে ফ্লাশ করবেন আপনি আগে এখন থেকে বুঝতে পারবেন অন্তত ইউফাই ডিভাইস যাদের কাছে আছে এম টিকের কাজগুলো বুঝতে পারবেন যে কিভাবে আপনার কাজ করলে আপনাদের মোবাইল ডেট হবে না তো আমি এখন মোবাইলটা অন করতেছি আপনাদেরকে দেখাইতেছি যে এই জিনিসগুলো ফলো করলে আপনার মোবাইল ডেট হওয়া থেকে আপনার পরিত্রাণ কিংবা মুক্তি পাবেন তো যাই হোক বন্ধুরা আমি মোবাইলটা চালু করতেছি এখন আর
আর আমার এই আজকের কাজ এবং আজকের এই ভিডিও এই আলোচনা যদি আপনারা বুঝে থাকেন তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ যদি বুঝতে কোনো প্রবলেম হয় তাহলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন ইনশাল্লাহ আমি মিস্টার জি এস এম ফিক্স আপনাদেরকে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা ওয়েট করি যেহেতু ফ্লাশ করছি একটু সময় লাগবে এটা চালু হওয়ার জন্য একটু ওয়েট করা লাগবে কারণ আমরা যখন ফ্লাশ করি প্রথমত প্রথমবার ফ্লাশ করার সময় একটু সময় লাগে ফ্লাশ করার পরে চালু হওয়ার সময় দুই মিনিট দাঁড়াও তারপরে দেখতেছি স্টক দেওয়া লাগবে না এখনই চালু হয়ে যাবে একটু সময় লাগবে তো আমাদের মোবাইল দেখেন ইনশাল্লাহ রান হইতেছে যেহেতু লগ চলে গেছে আবার লগ আসছে তো বন্ধুরা দেখেন আমাদের কাজটা কমপ্লিট আমাদের মোবাইল দেখেন ডেট হয় নাই তো আপনারা এভাবে হার্ডওয়্যার বার্সন এবং বিল্ড নাম্বার সিআইডি নাম্বার এই জিনিসগুলো যদি বুঝেন ইনশাল্লাহ আপনারা এইভাবে কাজ করতে পারবেন মোবাইলটা ফুল রানিং করতেছি রানিং করার পরে আপনাদেরকে দেখাই দিব যে কোনটা বিল্ড নাম্বার আর কোনটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার আইডি তো আমাদের এখন আমরা সেটিং এ চলে যাব সেটিং এ যাওয়ার পর আমরা অ্যাবাউট ফোনে যাব অ্যাবাউট ফোনে যাওয়ার পরে এই জায়গায় দেখেন এই যে সফটওয়্যার ভার্সন যে দেখতেছেন এটা হচ্ছে আমাদের বিল্ড নাম্বার এই সফটওয়্যার বাসনে যদি আমরা সাতবার ক্লিক করি কয়বার সাতবার তাহলে কি হবে বলো তো কি হবে ডেভেলপার অপশন তৈরি হবে জি তো এই জায়গায় সফটওয়্যার বাসনও লেখা থাকতে পারে এবং আপনার হচ্ছে বিল্ড নাম্বার এটাও লেখা থাকতে পারে তো এই বাসনটা হচ্ছে মেন বাসন দেখেন এই জায়গায় বি পাঁচাত্তর এম হার্ডওয়্যার বাসন ওয়ান এবং হচ্ছে বাসন টেন লেখা তো এই জায়গায় আমাদের আগে এটার ভিতরে যেটা ইনস্টল করা ছিল বি পাঁচাত্তর এম হার্ডওয়্যার বাসন ওয়ান এবং হচ্ছে এই জায়গায় বি বাসন ছিল থার্টিন তেরো আমি দেখেছিলাম না স্ক্রিনে তেরো তো এই জায়গায় টেন হয়ে গেছে কিন্তু মোবাইল ডেট হয় নাই কেন ডেট হয় নাই কারণ আমাদের হার্ডওয়্যার বার্সনটা ঠিক আছে তো এই জন্য হার্ডওয়্যার বার্সন বিল্ড নাম্বার সিআইডি নাম্বার ইনশাল্লাহ আমি আশা করতেছি আপনারা বুঝতে পারছেন আর না বুঝলে কমেন্টসে কমেন্টস করে জানাবেন আমি ইনশাল্লাহ রিপ্লাই করব আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন